欢迎回到 Miki 频道，这是真的是啊，期待超久的2023年的台北国际酒展，日本酒真的来势汹汹哎，它超级无敌多清酒，不过我完全没去喝，一杯都没有，呃，因为我想要专攻威士忌啊，那这次威士忌的厂商也是超多的，多到根本都喝不完。那首先呢，嗯，我们先跟那个罗雀还有高原老朋友先 pass 一下，因为太熟悉了，就赶快去喝别的。我的第一站就在英盖尔，哦，我在这边就已经被震慑了，英盖尔这次规模超大的哎。也展出超级多酒，那蛮多酒厂的独立装瓶啊，都很稀有。我就觉得说，哇，都可以试喝、欸，太好了吧！真是伟在英盖尔啊。然后他这边大部分的战斗人员都很专业哦，他还可以跟你聊超多酒类知识的。那当然也有，嗯，比较沉默的人员啦。那呃，遇到这种赶快去找别人啊！整个酒站我这在这站停留最久啊，走不掉啊，因为太多想要尝试看看。那我首先喝了的话是这个德国。史兰利，它有带有葡萄的气息，也喝了这个西班牙空灵，呃，十五年，它有神秘的木头的香气，一喝就感觉到很明显的草味。结果我一看那个牌子，哎，上面真的写草本哎。那这款的话，尾韵也蛮长的，蜜饯感满满的。我又喝了这个史兰利裸麦，啊、呃，就好像吃了糖果的感觉。那还有秘鲁的。黑微宝、黑玉米，它这个的话烟熏感，呃，蛮明显的，再带有一些焦糖味、香草的味道，可以给我一点那种酒族文化村的的那个味道的感觉耶。就是酒族文化村不是都有一些那个聚落里面会有很多那个晒干的那些谷类的东西吗？你就走进它那个茅草屋里面，就闻到这种味道。那我其实发现，英盖尔他们的这个酒品的介绍上面都写得很好，哎，他都会抓出大概三个最主要的气息。那我真的在喝的时候也都可以喝到他们所描述的味道，我就觉得还蛮方便的，跟其他酒厂比起来，就觉得说，哇，你你们这间果然是嗯很体贴。那我喝了这个秘鲁的。第二款圆筒强度，嗯、呃，就跟刚才的类似啦，但是它的酒体超级饱满，就是很明显的浓缩的感觉，就觉得说这个如果在自己家里喝的话，可以再兑水来喝。我觉得如果价钱不是问题的话，哦，这些真的都可以买耶。接下来有品尝了威伦堡跳舞狗。它是有蜜糖跟香草的香气，我觉得它喝起来肉有一种联想到苏格登的感觉。那它是雪莉桶做成的。接下来喝了可丹尼艾伦。猪头桶哦，它这里面呢，呃，猪头桶其实就是各种橡木桶啊，去拼凑、重新拼装再制啦。那它没有限定说是雪莉啊，或是波本这样子。那这款酒是五十九度，很油，但是却带着丹宁的感觉。就展场那位专业知识超多的先帅气先生啊，他说这是他的爱酒，推荐给我喝。然后接下来我还品尝了威伦堡的，威伦堡好像都桶强。那品尝这款是高地的单一麦芽威士忌白壶。这款是我目前为止喝到我觉得最喜欢的，因为它里面竟然有带有一些些的，其实也不是泥美耶，它好像是只是烟熏，我会觉得有点嗅闻的瞬间感觉好像闻到了 Johnny Walker 的黑牌的感觉，那酒体非常的肥美，我超喜欢的，那是带有雪莉桶的味道。再来喝了威鲁堡的猫摩托车，它是 Space Side 的哦，啊、呃、是雪莉桶。喝起来有烤坚果的香气、花香跟果干的气息，然后它是八分之一桶，还蛮特别的桶型。接下来喝了麦凯利，我第一个嗅闻的直觉啊，就是觉得说好像琴酒啊，呃，这种香水百合的感觉。那喝起来也有点像琴酒，就觉得哇，这是威士忌吗？真是怪胎威士忌。那它的甜感超好玩的，带有各种香料的气味，真的很不一样。所以如果你喝腻了威士忌，想要来点。威士忌又不像威士忌的威士忌，你就可以喝喝看这一款。那我后来又喝了麦凯利这一款，呃，帅气先生说这个是龟甲万啦，那这个是高地区的威士忌，它有浓浓的蜜饯的味道，就真的蛮不一样，蛮赞的哦。他们把酒的风味啊啊都写了，我都我好像不用自己去品尝分辨，他都写给我看。当然这些呃酒体风味啊的感受是蛮主观的啦，真的是我觉得他们写的已经非常准了。跟我喝到的都非常像，呃、很赞哦！再来喝了这款 Toro More， 它有红梅果的感觉，还有带有一些些许我很喜欢的烟熏感。那它酒体层次蛮多的，我觉得喝了这几款啊，真的都觉得哦，好想好好坐下来品尝每一款酒啊。可是今天就是任务，就是得赶快扫描我想卖的酒款，所以我就不能在这边待太久，我已经待很久了。然后我一直在告诉我自己说：“哎、欸，赶快去下一摊了啦，不要在这边逗留啦，可是一直走不掉。后来好不容易才离开。我后来又来到了格兰杰，摩比大师。<笑>
我品尝他们这边的新款十四年波特桶威士忌，那它是十一年在波本桶里面陈年揉成。最后三年用波特桶来收尾，波特桶它就是一种加烈的葡萄酒桶啦。那这款喝起来的对我来说就比较不像格兰杰耶，它比较没有那么轻盈的，嗯，我熟悉的那种感觉类的气息，反而比较强调它的桶味。那这边因为有阿贝啊，我想说回味一下十年啦。结果就哇，被烟熏泥梅重拳那一集，嗯，可是我上次喝那个上太空的大龙泡子的更猛一点。不过呢，哎、欸，各位真的不要太早喝泥梅啊，因为会破坏你其他对细致香气威士忌的平饮感受。那我喝了这一款泥梅之后，我还去吃了一个三明治和一堆水啊，刷新一下才继续去别摊去喝别的酒款。那我想说，可以顺着刚才的那个泥梅路线回来啊，我就又跑回去英盖尔，因为英盖尔我还有一个没喝的，嗯，喝一下它的可丹尼。它这个是泥梅威士忌，但一喝就发现啊，没有阿贝刚才那么薄利，它是比较温柔的泥梅，感觉是入门款的好选择，酒体也算平衡。然后我也喝了旁边的可丹尼的 Jura， 真的很香哎、欸，就是有一种森林的感觉，那酒体非常的浓郁饱满。这款我也蛮喜欢的。然后后来我路过这边，<笑>一个超级诚恳的先生，他就推荐我，哎，你要喝这个啦，喝那个啦，就一直叫我喝。然后他就丢了一个什么，嗯，荒山威士忌给我。然后喝起来就是，哎，满满的梅子味，酒精浓度的四十度，有一种乱入的感觉。我觉得不像威士忌啊，那明明就是美酒吧。<笑>然后再接下来来到了这一摊啊，怡、嗯、豆，它的名字是这个我不会念哎、欸。G U I L E N A R， 他是一个西班牙老板，好像说是呃，老板跟他女儿的名字综合在一起说呃创立的一个品牌啦。呃，其实我听了就忘了，不知道是老板跟他女儿还还是老板跟他老婆，我有点忘记了。啊、呃，总之呢，他们家的这两款威士忌我都觉得非常好喝。然后他前面还有放这个自己烘烤的杏仁豆啊，如果想要享受被天然新鲜的香草暴击的感觉，你真的就要来找这间，就是非常的香草奶油冰淇淋的气息。呃，这个四十度的酒款，呃，蛮好喝的，就是奶油融化在你嘴巴的味道。它旁边这个呢，原酒就是更多的果干的味道，它是五十二度啦，带有葡萄干的感觉，桶强哦。然后，嗯、呃，我是真的差点直接掏腰包买哎，这间店我觉得很震撼，就好像哦，好像吃了一个香草蛋糕的感觉。接下来又来到了这摊格兰哥尼，就他隔壁啊，十二年喝起来蛮顺口的。然后的原酒呢，嗯，五十九点六度，但是喝起来不会这么的辛辣，那带有麦芽跟木质的气息。接下来又来到了橡木桶，品尝了一下英国雷神这款呢，带有烟熏感，它是 Sky 岛的、欸，我就问说，哎、欸、，Sky 岛我记得是泰斯卡，然后他就说，哦，它是泰斯卡的邻居。他们就这样跟我介绍，那我喝起来的感觉就是温柔版的泥梅。可是 t e l i s k e r 其实它的泥梅也都不会说的很暴力啊，嗯。然后它的另外一款雷神呢，就是有咸蛋黄的味道，品尝起来的还有细微的泡泡糖的味道，还有一些小小的焦味，整体而言蛮顺口的。那果香很明显，它还有一种果肉的感觉，还带有一点点盐味的风味感受。然后我来到了台湾烟酒公司啦。这个欧马烟熏味的 whisky， 我很早就想喝看看了。今天终于有这个机会。那它的雪莉果干啊，跟布本花香啊，都是我之前会买来喝的。呃，普饮好选择，喝喝看它的烟熏。那烟熏威士忌的部分呢，嗯，发现还还可以啦。<笑>可能是我刚才喝了太多那种高档货了，我现在一喝欧马的，我就觉得哎呀，少了一点什么。那呃，就是烟熏的气息从熟悉的我的欧玛常喝的酒款里面串出来。那它的雪莉果干呢，我也稍微的复习一下，嗯，有点梅子的味道。这个啦，这个是那个雅慕特啦，雅慕特他们家，呃，就是我们之前也有开箱过他的威士忌嘛。然后这一次的话，他的泥梅威士忌呢，我们也我终于可以喝喝看啦。但是它泥梅味呢，就没有我想象中这么的明显，就是带有果干，呃，一点茶的味道，跟一些回甘的苦味。我在想，我说不定我在这边已经麻木了，所以我又赶快去哦，重新上个厕所，洗洗脸啊，喝点水啊，呃 c a l m down 一下，待会要继续再战。旁边的这个艾雷风的啊，带有果干跟烟熏的气息，还有很经典的拉伯格的草味，嗯、呃，酒体还算浓郁哦。然后它旁边的这个艾雷克，哇，这一款真是我。第二，哎，算第二、第三吗
可能算前三名哦。这个艾雷克超好喝的，我就很喝了想叫妈妈，我觉得。哎、欸，超平衡，要啥有啥，就是它有我喜欢的海味啊、梅子味啊、鹅啊的味道啊、呃，海港的感觉，而且尾韵又很长，我真的超想买这款，而且它价格也很亲民，才一千多哎，我当时为什么没有直接买下来嘞？我至今呃依旧非常的纳闷。然后再来也品尝它旁边这个林多修道院，一喝，哎呀，糖果感觉，就有硬核的。硬壳的那种美国泡泡糖的味道，还有回甘的感觉，那带有一些酸质，甜甜的，尾韵也算长。嗯，我真的觉得啊，不得不说豪迈他们家这个短发姐姐啊，真是人好又知识含量多，就是可以跟跟她问到很多呃酒类知识哦，我觉得蛮赞的。然后我们又绕回来台湾烟酒公司啦，嗨，我又来了。<笑>然后我就喝了这边的 X O， 那带有酸质，蛮香的葡萄的感觉，它是十年、成年。呃，是用雪梨桶的哦。那每个不同批次，呃，这两个是不同批次的，稍微让我感觉到涩口了。嗯，不是我的最爱。然后也旁旁边刚好有一个这个琴酒， 4 2度，呃，来试试看好了。喝了它的这一款带胡椒的味道，还有那种胡椒叶啊，你揉了之后去嗅闻的味道，就是有一种草味。然后它这是里面有马告的味道，还有。姜味这一款才一千块，我弟就说他超喜欢的，说他要买，结果结果他后面醉倒了，就没有买。然后也喝了这个，哎呀 ，T T L 纯米银酿啊，让我想到日本的感觉，熟悉感。然后我们接下来又来到了奇乐威，奇乐威这一款哦，这一间酒，我一去就先乱入了一下，九十二度高粱，喝喝看，呃，香气浓郁。我我就说，我跟老板说，哎、欸，我觉得闻起来有点像金门高粱的香气。结果老板一听就不太开心的感觉。反正这间店很妙啦，他老板就是在那边、哦，你喝啦，什么他什么都不讲哦，就叫叫我喝，然后就拿了就叫你喝这样子。我真的差点被这摊搞挂掉，就我都不知道自己拿了什么，然后他就叫我喝，然后我还喝了，然后九十度还是几度的威士忌啊，嗯，就是一种麦很麦的感觉，纯粹的麦哦，就是因为我喝过那个酒星嘛，我就觉得是那种超级。浓缩的酒精的感觉就非常纯粹，呃，返璞归真的一种威士忌。我在这边真的有感受到这位老板的自信啦。嗯，不过虽然他超级浓缩，可是单宁感还蛮强的。后来老板还拿出他说他最爱的酒款，喝起来有点麦芽太空泡泡糖的味道，葡萄味蛮明显的，带有一些刺辣的感觉。呃，不过他都不跟我讲说我到底喝了什么、啊，是喝了哪只他都不讲啊。这是有趣的一间店啊，下一间，然后我们来到了这个圣雷米，圣雷米，呃，它也是呃白兰地哦。然后如果你不想买人头马的话，人头马你觉得它贵比较贵一些，你就可以喝这里圣雷米。感觉我不不知道听谁讲，他说这是有点像人头马的 NG 品啦，那才六八八，你就可以喝了，那还不错喝。然后我在这边又遇到一个兄弟啊，他就跟我讲说：“哎、欸，这就是你不要买人头马，就来买这个。但是你不要在这里买。”他跟我讲说：“你去大润发买，去那个卖场买，呃，有时候促销比你现在看到的更便宜。”我说：“是哦，那我就稍微查上网查一下。可是我在网络上看到都大概七百多啊，就明明九转其实也不贵啦。嗯，但是如果你愿意等的话，说不定真的可以在卖大卖场等到一个更漂亮的价格。”然后我又来到了这个布莱迪，布莱迪这三款啊，我都喝了。可是我喝啊，感觉糟糕，完蛋了。<笑>这个时候我已经快无法辨识那个任何的香气了。就是我喝了它的十年，就、嗯、海草味，呃，再来还有什么、嗯、喝不出来，然后就喝了这个呃，这个中这几只有海海潮的气息，我觉得啊不行不行，就得赶快去休息一下，再去重新刷新一下感感官，再继续。休息完了之后呢，我又来到这间虎尾酿。这间酒厂其实我很早就耳闻了，而且他们家的酒也都是很多很有创意的。那我就很想品尝看看，可惜我没有在这边多喝几款啦。呃，我只品尝了两款，第一个是泽，这是美国白香木桶，呃，一次性的桶子哦。那它是用米去酿的威士忌，他说香气跟威士忌会有所不同，然后我的内心是在想说，可是威士忌不是用麦酿造出来才叫威士忌吗？米类威士忌也是也是有谷类威士忌哦，那是不是称为米类威士忌吗？呃，到底算是怎样的威士忌？呃，蛮蛮蛮特别的啦，就是在呃可能台湾独有米类威士忌，虽然带有一种神秘的困惑感，不过相信它的那个呃创意绝对是满分。那我还品尝了他们的树葡萄的威士忌。
这种甜香的感觉，还有木质的感觉。我觉得真的哎、欸，这些台湾的一些酒厂啊，比那些大品牌、大品牌啊。有很有更多更多有趣的地方。那这款才也是美国白香木桶啦，价格才一千二，真的可以买。那我就喝了这两款呢，就又下一摊了。接下来到了帝王，我再喝了帝王的波特桶，波特桶甜中带有一些海产的味道。然后又喝了一个比较让我惊艳的就是这一款啦，水油桶。帝王他们家竟然有水油桶哎、欸，那一喝就让我想到之前喝他们那个喝那个日本威士忌啊。呃，三英啊，那那些的那个威士忌的味道，就是里面它带有一些梅子的气息，还有那种所谓的线香的感觉。然后他说，哎、欸，水油桶其实是管制采集的哦，就是你要买也是很难得的哦。然后这款的话，这边它贩售价才七百耶。当然，如果你直接去喝日本的威士忌的水油桶，当然去比较可能会一起比，可能会不一样啦。但是如果你在没有比较的情况下去喝的话，我真的觉得还蛮像的，是一个超好的替代。品价格又漂亮，然后这边介绍的那个小哥也是超亲切的，嗯，很赞。然后他我也品尝他旁边这个呃 t a k i l a 桶，喝完就是嗯嗯无无感。好，该如何选择？接下来到了白水芳华，白水芳华也是我超想去拜访的一个酒厂，呃，这台湾知名的台湾知名的一个很厉害的酒厂。品尝了它的红心巴勒米酒，就是波本桶，嗯，泡泡椒的味道超明显的，然后还带有丹宁的感觉。它的酒精浓度是 56.5 啦，然后里面它说是糙米去做的，然后还有这个巴勒杜松子，这个喝起来就是丁香啊、八角啊、乳包的香气。我就跟那个介绍的人说，哎、欸，这根本就乳包吧，老板。然后他就说，对啊，很像。然后我就觉得好像很适合加在大肠面线里面的感觉。成分的部分呢是高粱跟小麦。那后来还喝了这个酒仙，哇，酒仙这个真的是真正纯乳包啊！我还说仙酒，然后还被酒仙说不是仙酒是酒仙啊，还蛮酷的啦。那这感觉好像你在煮三杯鸡还是什么时候用得到这个东西啊？那、呃、是白胡椒的味道啊、呃，酒精浓度五十九度，然后又品尝了黑麦玉米。这个的话是走威士忌路线的，但是有气势的味道，很妙吧？就是你如果想吃气势又想喝威士忌呢，你就可以选这支酒，我就觉得太好玩了。然后也品尝了这个欢吉、憨吉地瓜酒，它是高粱香气的地瓜哦。这这是他们说这个是我们他们白水芳华的代表作，也是最受欢迎的酒款之一。然后也喝了这个四谷欧洲百香木，那是泡泡糖的味道。黑麦、玉米、高粱、小麦，这是它成分啦。哎，反正这边太多好酒了。自古美国白香木，就是它比刚才的更多的香草的甜香。总之，我觉得哇，白水芳华的老板真的是很有想法又爱实验的一个呃人才啊。<笑>那最后啦，已经差不多了，我们最后用泥梅来收尾一下。我又跑回去格兰杰找我们的好朋友，那喝了这个五年的阿贝，哇，泥梅一拳揍过来。想要把我揍醒啊，就是烧焦稻草的味道。那还喝了这个阿诺啊，稍微修饰过的泥梅，还有喝了这个小恶魔，小恶魔阿贝。可是其实喝到这支的时候，我已经，其实我真的没办法识别风味了，这已经懵了。那我在这酒厂酒展里面是真的觉得认识了好多兄弟啊。然后我弟就说：“你可不要只认识兄弟，去认识一些妹子啊。”我就说：“啊，就刚好都遇到兄弟，很好聊，就聊起来。”我这在这酒展这边大概认识了三个呃陌生人吧，都跟他们聊酒，这就聊聊起来了。不是店员哦，店员也有聊。这我讲的这个兄弟是路人。那这就是我们今年的重头戏——台北国际酒展所喝到的所有酒款啦。很多人都说，嗯，应该你要选定几款来喝，先做一下功课。那、呃、是没错啦，可是真的就是你锁定几款你要喝的酒再来先喝，先笔记嘛。否则，如果你像我这样子太随性的话，呃，你可能到后面呢就气氛太好，你感官又钝化，就是变成你要花很多时间去重新刷新的感官。那、呃、也因为麻木的关系啊，就是。是，也有点对那些好酒抱歉啦。呃，其实真的很多酒我都想坐下来好好品味品味的啦，就觉得，嗯，真的哦，你真的选到你想要的，呢，赶快买回家，那找一个好的时间再来好好的品味。我觉得这次的酒展让我还蛮。经验的就是英盖尔，英盖尔他们家真的有超多，呃，你说他冷门吗？也也确实，就是他不是走那种大品牌，让人家熟悉的路线的威士忌，呃，你可以在这边找到，好像宝藏宝库啊，宝库一样。
挖掘你想要喝的东西，然后再来的话一些。呃，台湾的酒厂像虎尾酿啊，还有白水芳华、啊，也是好多满满的宝藏等待着大家去挖掘。然后还有像我喝到那个呃大推的那个西班牙西班牙老板的那间呃，他的那个 whisky 我也觉得蛮赞的啦。呃，但是因为批次啊量都很小的关系，所以啊价、呃、格上呢稍微就没那么平亲民。那不过整体而言呢，真的觉得说哇，真的每次的酒展真的要做好身心的准备啊，好好的来这边挖掘宝物，来这边感受气氛，来这边认识一下新的兄弟啊。当然也是不是这次妹子比较少啊？奇怪。那今天的影片就到这边结束啦，期待七月份的台中国际酒展的到来，拜拜。耶、yeah, ，回去了，拜拜。